Cześć, witam Cię na kanale InfoCube w pierwszym odcinku z serii Julia. Tematem dzisiejszego odcinka będzie to, jak zacząć z Julią. Julia to jest wiadomo język programowania. Jak każdy inny język potrzebuje swojego środowiska programistycznego. Najbardziej polecane do tego celu jest Juno. Instalacja nie jest najprostsza, więc ją przed Was lekko przeprowadzę. Na początku instalujemy Julię z tego tutaj linku, dokładnie z tej strony, odpowiednią do naszego systemu. Gdy już to zrobimy, instalujemy Atoma, także z tego linku, który jest tutaj podany. Instalujemy, także instalator nam powie, co mamy robić. I gdy już mamy to zainstalowane, zaczyna się teraz trudniejsza część. W Atomie, czyli tutaj, wchodzimy ustawienia do panelu instalacyjnego, wyszukujemy Uber myślnik Juno i instalujemy paczkę o takiej samej nazwie, czyli Uber myślnik Juno. Ja podam link do tej strony, żebyście mogli sobie znaleźć link do Atoma, link tutaj, ewentualnie tutaj, żebyście mogli sobie w czymś pomóc. I możemy teraz już przejść do Atoma. Potrzebujemy jeszcze tylko repl od Juno właśnie. A żeby je dodać, używamy skrótu klawiszowego CTRL plus J plus O. Przenosimy je sobie tutaj. O, przepraszam. Do tego panelu. Świetnie. Mamy już to zrobione. I możemy zacząć od tego, że definiujemy sobie dwie biblioteki podstawowe w Juli, czyli Using Print i Using Statistics. I jak wiemy, no, biblioteki przechowują część funkcji, która nam jest potrzebna i po prostu je zdajemy. To są dwie takie podstawowe w Juli. I spróbujemy na początku zrobić taki pierwszy program, czyli Hello World. Taki bardzo standardowy program przy rozpoczynaniu nauki wielu języków. Żeby go zrobić w Juli, używamy instrukcji wypisywania na ekran, Czyli print hello world. Sprawdźmy, czy działa. Widzimy, że działa. W Julii także istnieją, tak jak w innych językach programowania, zmienne. Zmienna to jest taka komórka, która przechowuje jakieś dane, które mogą się oczywiście zmieniać, dlatego jest zmienna. Na przykład zmienna A, która równa się 5, zmienne, zmienna B, która równa się InfoCube oraz zmienna C, która równa się 2.54. I wszystkie możemy wydrukować z pomocą instrukcji właśnie print, ale już bez cudzysłowów. Nie zapisujemy tutaj w cudzysłowie nazwy tej e tej, tej zmiennej. Czyli jeżeli chcemy wpisać zmienną A, to piszemy po prostu print A. Gdy B, print B. A gdy C, print C. Sprawdźmy teraz, czy to działa. Jak widzimy, wszystko wpisało nam się poprawnie. Teraz spróbujemy zastosować instrukcję warunkową if. Zrobimy to na takim prostym przykładzie. Czyli... Będziemy porównywać, która liczba jest większa. Mamy dwie liczby, a oraz b. I jeżeli if a jest większa od b, to print oczywiście w cudzysłowie a jest większa. I widzimy, jak teraz wygląda if. Teraz, mamy, jeżeli chcemy dodać kolejną instrukcję, czyli w przeciwnym razie jeżeli, else if. I w przeciwnym razie jeżeli b jest większe od a, to wtedy wypisz także w cudzysłowie b jest większe. A w przeciwnym razie, czyli po prostu else, już bez żadnego warunku, Wypisz A i B są równe. I 
nie zapominajmy o end na końcu. I widzimy tutaj teraz. Sprawdźmy czy to działa. Na razie A jest większe. I wypisuje nam poprawnie. Teraz B będzie większe. I także wypisuje nam poprawnie. Jeżeli dwie liczby są takie same, także program jest poprawny. Kolejnym krokiem będzie nauczenie się pętli for. Pętla for w Viuli wygląda podobnie jak w innych językach, czyli for. I teraz na przykład, jeżeli chcemy, żeby coś powtórzyło się trzy razy, to robimy za pomocą takiego czegoś. I równa się 1 do 3. I nie, nie zapominajmy o end. I teraz sprawdźmy. Pisało nam się to trzy razy. No oczywiście tutaj dlatego nie widzimy tej różnicy. Że tutaj już raz na końcu to było, więc zmieńmy to B. B jest większe, B jest większe, B jest większe. Razy 3. Na koniec zapraszam Cię do pozostawienia subskrypcji, lajka i komentarza. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka i cześć!